அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் திருமுருகன் இன்னைக்கு நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருந்து சாப்டர் சிக்ஸ் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா வெக்டர் இருக்கணத்தின் பயன்பாடுகள் என்ற தலைப்பில் எக்ஸை சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் கொஷின் நம்பர் ஒன்னை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் அண்டு சி வெக்டர் ஆர் கிவன் மூன்று வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி அண்டு சின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டர் டாட் B வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் உடனே நம்ம கொஷினை ஸ்டூடெண்ட்ஸை எல்லோரையும் ரீட் பண்ண சொல்லிவிடுவோம் ரீட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் கொஷின் கேட்போம் நம்மளுக்கு என்ன பார்க்க கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றதை கேட்போம் உடனே ஸ்டூடெண்ட் ஈஸியாக சார் ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்ன்றதை சொல்லிவிடுவாங்க உடனே நம்ம அடுத்த கொஷின் அவங்கள கேட்க என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்க ஆரம்பிச்சோம் அடுத்த கொஸ்டின் பிராக்கெட்டில் என்ன பார்க்க கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம கேட்டவுடனே அவங்க பி வேக்டர் கிராஸ் சி வேக்டர் கொடுத்துருக்காங்கன்றத சொல்லுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க அப்போ பி வேக்டர் கிராஸ் சி வேக்டர் கொடுத்துருக்காங்களா அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பி வேக்டர் கிராஸ் சி வேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பிஇக்கும் சிஇக்கும் வெக்டர் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பிஇக்கும் சிஇக்கும் அதாவது வெக்டர் பெருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னவொடனே கண்டிப்பாக கான்செப்டெலாம் முடிய சொல்லதுனால அவன் என்ன சொல்லுவான் சார் பி வெக்டரியும் சி வெக்டரியும் யூஸ் பண்ணி டிரமெண்ட் ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பி வெக்டர் சி வெக்டரை கண்டுபிடிப்பேன் சார்னு வான் அணிக்கோ முறையை பயன்படுத்தி பிஇக்கும் சிஇக்கும் நான் வந்து வெக்டர் பெருக்கும் கண்டுபிடிப்பேன் சார்னு வான் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கப்பா பி வெக்டரியும் சி வெக்டரியும் பி வெக்டர் கிரா சி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிங்கப்பா அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு நான் கேட்ட உடனே அவன் சொல்லுவான் ஏ வெக்டரியும் பி வெக்டர் கிரா சி வெக்டரியும் டாட் பண்ணுங்க சார் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சார்னு வான் ஏ அப்போ இதிலேருந்து ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கிடச்சிடும் இது ஒரு மெத்தேடு இது வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற மெத்தேடு ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற மெத்தேடு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மளை கொடுத்துருக்கிறதுலாம் எப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்றத பாருங்கள் அதாவது கொஷின் வந்து ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் தான் கேட்குறாங்க அப்போ இது கேட்கும்போது நாம் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏ வெக்டரோட டாட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது சரியான வழமுறு தான் இருந்தாலும் அதை நம்ம கஷ்டப்படுத்தவில் வி நோ த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்காலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பை த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்காலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ வெக்டர்ஸ் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் மூன்று வெக்டர்களும் திசையிலையும் முப்பது இருக்கிறத வரையறையை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னா ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிரா சி வெக்டரை இதை பாக்ஸ் ப்ராடக்டில் எழுதலாம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் அதாவது ஸ்காலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னா மூணு வெக்டர் இருக்குன்னா த்ரீ வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் இருக்குன்னா ரெண்டு வெக்டர் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வரணும் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே டாட் வந்துச்சுன்னா டாட் ப்ராடக்ட் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இது பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏபிசினு ஏலாம் இதையே பாருங்களா இதை மாற்றி கூட ஏலாம் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர்னு கூட ஏலாம் இதை வந்து இப்படி ஏதாலாம் பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் இப்போ உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது என்னென்னா த்ரீ வெக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெண்டு வெக்டரை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஏதாவது வெக்டரை கிராஸ் போட்டுக்கணும் அதாவது கிராஸ் போட்டுட்டு ப்ராக்கெட் வெளியே டாட் போட்டால் போதும் இதையே நம்ம எப்படி கூட ஏதாலும் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் டாட் சி வெக்டர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே கிராஸ் வரணும் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே டாட் வரணும் இப்படி இருந்ததுன்னா அதை பாக்ஸ் ப்ராடக்டில் எழுதலான்றத நம்ம தெளிவுபடுத்திட்டேன் அப்போ தெளிவுபடுத்த உடனே உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ எது எப்படி எழுதலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்காலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அதாவது திசையிலி முப்பது இருக்கிறதுனுடைய வரையறை தெரிஞ்சுருக்கணும் அதாவது ஏ வெக்டர் டாட் பி வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர்னால் இதை பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர்னு எழுதலான்றத தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கினீங்க இப்போ அதுக்கு அர்த்த கொஷின் என்ன கேட்க போகிறேன்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டர் பெட்டி பெருக்கம் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் சி வெக்டரை எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க இதுக்கு எப்படி வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்ம நான் சொல்லித்தரணும் இதுக்கு நான் எப்படி சொல்லித்தர
த்ரீ இப்போ ஏ வேக்டருக்கு எழுதிட்டோம் அதே போல் பி வேக்டருக்கு போய் ஐ ஜே கே கோவிஷியன்ட்டு ஐ ஜே கே வேக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வேக்டருடைய கோவிஷன் டூ ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே எழுதணும் டூ ஒன் மைனஸ் டூ இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் சி வேக்டர் த்ரீ டூ ஒன் அந்த கோவிஷன் நம்ம சி வேக்டர் போய் பார்க்குறோம் அந்த ஐ ஜே கே இதனுடைய கோவிஷன் மட்டும் எடுத்து வைக்கிறோம் அப்போ எழுதுனா த்ரீ ஏ டூ ஏ ஒன்னு இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத வேண்டியது தான் எக்ஸ்பேண்டிங் எல்லாம் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் வாயில் விரிவுபடுத்தி எழுத போகிறேன் ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் தான் கிடைக்கும் மைனஸ் நம்ம எடுத்துக்குவோம் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஃபோராக மாறும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் நம்ம போடணும் இங்கே மைனஸ் டூ வரதுனால என்னவா மாறும் ப்ளஸ் டூவாக மாறும் அதுக்கப்புறம் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் சிக்ஸு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாறும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த த்ரீயை எடுத்துக்கணும் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் டூ இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு டூன்னா கிடைக்கும் ஃபோரு மைனஸ் போட்டுக்கணும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீன்னு போட்டுக்குவோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஃபைவ் தான் கிடைக்கும் ரைட்டு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸு எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் அது எழுதி கொண்டி தான் ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனா வரும் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபைவு ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனு ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணும் சிக்ஸ்டீனையும் த்ரீயும் ஆட் பண்ணால் நைன்டீனு நைன்டீனையும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்து எழுதணும் எப்படி எடுத்து எழுதுவோம் லாஸ்ட்டில் எடுத்து எழுதணும் எப்படி எழுதுவோம் ஏ டாட் ஏ வேக்டர் டாட் பி வேக்டர் கிராஸ் சி வேக்டர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எடுத்து எழுதுவோம் அவ்வளோதான் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுதா தேங்க்யூ